আমি সুমন মিয়াজি সিভিল ডিপার্টমেন্ট সিভিলিয়ান ক্লাসরুমে আপনাকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম এই অধ্যাতে প্রায় তিন থেকে চারটা সমস্যা রয়েছে আমরা একটা সমস্যা সমাধান করছি আজকে যে সমস্যাটা সমাধান করব এটা হচ্ছে ফিজামডাল ফিজামডালের সূত্র মাধ্যমে কিভাবে আমরা একটি পুকুর থেকে মাটি খনন কাজ সম্পন্ন করতে পারবো এটা আজকে আমরা দেখাবো আমি যে মেত্রা করতেছি এই মেত্রা হচ্ছে হকসার বা হকসারের স্টিমিটিং অ্যান্ড কস্টিং ওয়ান বইয়ের পঞ্চাশতম পেজের পূর্ণ নাম্বার মেত্রা দেখেন ফিজাম ডালের এখানে সব রেফারেন্স দেওয়া আছে আমি এই মেত্রা করে দিলে আপনারা এই বইয়ের প্রায় পাঁচ থেকে সাতটা মেত করতে পারবেন আমি আপনাদেরকে ভিডিও শেষে বলে দেব কি কি মেতগুলো আপনি শুধু এই মেত্রা বুঝলে আপনি কয়টা মেত করতে পারবেন দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন দেখাবো দেখেন প্রশ্নটা হচ্ছে এই চিত্র থেকে ফিজাম ডাল আমি গত ক্লাসে দেখেছিলাম এই জায়গাটা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল ঠিক আছে এই এই জায়গাটা চেঞ্জ হতে পারে ফিজাম ডালের সূত্রের সাহায্যে পুকুরের মাটি খননের কাজ বের করো এখানে এখানে কিন্তু একটা কথা নাই খেয়াল করছেন উপরি তলের মাপ বা নিচের তলের মাপ এটা দেখানো নাই কিন্তু চিত্র মধ্যে খেয়াল করেন চিত্র মধ্যে কিন্তু উপরি তলের মাপ দেওয়া আছে নিচের তলের মাপ দেওয়া নাই এটা আমরা জানি না হোয়াট এটা হচ্ছে হোয়াট এটা বের করব ঠিক আছে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ম্যাথ শুরু করি দেখেন এখানে পুকুরের উপর অংশ এই পুকুরের উপরের অংশের মাপ আমরা এটা পাইছি ঠিক আছে এখানে দেওয়া আছে দেখেন চিত্রের মধ্যে পুকুরের উপর অংশ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একশো মিটার আমরা একশো মিটার লিখলাম লিখলাম তারপর হচ্ছে পস্ত দেওয়া আছে দেখেন সত্তর মিটার দেখেন পস্ত দেওয়া আছে সত্তর মিটার আমরা লিখলাম এখন পুকুরের নিচের দৈর্ঘ্য এই যে পুকুরটার এতটুকু আমরা লিখলাম এখন বার করবো এতটুকু এই দৈর্ঘ্যটা বের করবো তো নিচের অংশটা বের করতে হলে আমরা জানি সূত্র এল মাইনাস টু এস ডি এখানে মাইনাস হয়েছে কি আরে ওই যে সূত্র আমরা জানি যে উপরের মাপ দেওয়া থাকলে সবসময় মাইনাস হবে নিচের মাপ দেওয়া থাকলে সবসময় প্লাস হবে তাহলে আমরা কারণ নিচে উপর থেকে আমরা নিচের দিকে গেলে আস্তে আস্তে এটা কমবে আর যদি নিচে থেকে উপরের দিকে আস্তে আস্তে বাড়বে এই জন্য উপরের দিকে উঠলে প্লাস হবে নিচের দিকে উঠলে মাইনাস হবে এই সমস্যাটা আমি অন্য সময় আপনাদেরকে করি দেখাবো ইনশাল্লাহ তো এখানে দেখেন দুর্গ দুর্গ দেওয়া আছে কত একশো তাহলে একশো মাইনাস মাইনাস সূত্রের তারপর টু সূত্রের তারপর এস হচ্ছে এখানের কত এই যে এভাবে এটা হেলানো আকারে আছে এটা টু ইস টু ওয়ান ইস মানে টু ইস টু ওয়ানে আছে তো এই জন্য টু এস এর মান টু ইন্টু ফাইভ ফাইভ কেন আসছে এই যে গভীরতা এখান থেকে এখানে উচ্চত গভীরতা হচ্ছে পাঁচ মিটার তো এখানে পাঁচ মিটার লিখলাম তো এখানে ক্যালকুলেটার যদি আমরা ইনফুট দিই তাহলে আউটফুট আসবে আশি মিটার সেম ভাবে একই ভাবে দেখেন পুকুরের নিচের পস্ত পুকুরের নিচের পস্ত যদি দেয় বি বি আমরা কাছে সত্তর তো বি এর মান এখানে আসলে সত্তর তারপর হচ্ছে মাইনাস এর মাইনাস টু এর সূত্রের তারপর হচ্ছে এস এস হচ্ছে টু এর এই যে টু এস এর মান হচ্ছে টু টু আর ডি ডি হচ্ছে আমরা গভীরতা এখান থেকে এখানে গভীরতা ফার্স্ট মিটার তো আমরা যদি ক্যালকুলেটারে ইনফুট দিই তাহলে আউটফুট আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার এখন আমরা ফিজাম ডালের সূত্র এখানে ফসল বলে দিছে যে ফিজাম ডালের সূত্র মানে ফিজাম ডালের সূত্র মাধ্যমে মানে বের করার জন্য তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে ফসলের মধ্যে কোন সূত্র দ্বারা বলছে আমরা গত ক্লাসে দিন পর ফসলের মানে সূত্র দ্বারা আজকে দেখাবো ফিজাম ডালের সূত্র দ্বারা তো আপনারা এই জিনিসটা লিখে দিবেন এখানে আমরা ফিজাম ডালের আয়তন বের করতে হলে এখানে একটা সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে দেখেন আয়তন বি ওয়ান সমান সমান কে বাই সিক্স ইন্টু এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস ফোর এ এম ঠিক আছে তো এখানে দেখি আমরা কিভাবে লিখছি তো এখানে দেখেন ফাইভ লিখা ফাইভ কোথা থেকে আসছি এই যে ফাইভ আসছে সবসময় এই যে কে এর মানটা সবসময় হচ্ছে গভীরতাটা এই গভীরতা কত আমাদের এখানে ফাস দেখেন আমরা এখানে সিক্স এর উপরে পাস লিখছি কে এমনি কে এর মান ফাইভ সবসময় গভীরতার মান বসবে কে এর মান ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখেন একশো ইন্টু সত্তর একশো ইন্টু সত্তর কীভাবে মানলাম একশো হচ্ছে কি দুর্গ আমরা দুর্গ এটা প্রশ্নতে দেওয়া আছে দুর্গ এই দুর্গ একশো তারপর হচ্ছে পস্ত আসলো কোথা থেকে এ দেখেন পস্ত সত্তর এই সত্তর আমরা পাইছি তার মানে এ ওয়ান এটার এই দুটা গুণ করছি এটা আর এটা গুণ করে এখানে এ ওয়ান পাইছি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এইটা 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 আর এইটা এখানে দুর্গ এখানে পস্ত গুণ করে পাবো এ টু দেখেন আশি 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 লিখলাম তারপর হচ্ছে দেখেন পঞ্চাশ এখানেও পঞ্চাশ ইন্টু করলাম তারপর হচ্ছে প্লাসের এই প্লাসের প্লাস এই প্লাসের প্লাস চিহ্ন তারপর হচ্ছে ফোর এই ফোর লিখলাম ইন্টু এ এম এম এটা বাইক বার করবো কিভাবে দেখেন এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে একশো এই একশো লিখলাম তারপর হচ্ছে এখানে দুর্গ আবার নিচের দুর্গ কত আশি এ আশি লিখলাম লিখে এটাতে গড় করতে হবে ঠিক আছে এখানে দুই দিয়ে বাঘ দিয়ে দেবো গড় আবার ফস্তর ক্ষেত্রে দেখি এখানে আছে সত্তর সত্তর লিখলাম সত্তর তারপর হচ্ছে এখানে আছে পঞ্চাশ এখানে এখানে ফস্ত পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ
উপরের অংশের আয়তন বের করছি কতটুক এতটুক মানে এতটুক এই এখান থেকে উপরের জায়গাটার আয়তনটা বের করছি আবার নিচের অংশের আয়তন আমরা বের করব দেখেন এখানে আসি আছে না মাইনাস টু টু আসলো কোথা থেকে এই যে দুই পাশে এক পাশ দুই পাশ এই টু মাইনাস ইন্টু আর থ্রি আসছে কোথা থেকে এখান থেকে এখানে দূরত্ব কত থ্রি এখান থেকে এখানে দূরত্ব থ্রি এই জন্য থ্রি তাহলে এটাতে আমরা যদি মাইনাস করি তাহলে এটা লাগবে সত্তর মিটার আবার পুকুরের উপরে পস্তর ক্ষেত্রে পস্তর ক্ষেত্রে আমরা পস্ত পাইছিলাম কোথায় এখানে এই যে এখানে এখান থেকে পস্ত আপনি আবার চিন্তা করেন এখানের কিন্তু এটা নিচের অংশ কিন্তু এখানের কিন্তু এটা উপরের অংশ ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে পঞ্চাশ মাইনাস এখান থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ বি মাইনাস টু ইন্টু এস টু ইন্টু এস আসছে কোথা থেকে আবার এখানে দেখেন টু হচ্ছে দুই পাশে দুই পাশে টু মানে দুই পাশে এক পাশ এই দুই পাশ দুই পাশে থ্রি থ্রি এই জন্য থ্রি ইন্টু থ্রি তার মানে এটা যদি ক্যালকুলেশন করে তাহলে ছচল্লিশ মিটার এবার দেখেন পুকুরের নিচের দুর্গ এখন বার করবো আমরা পুকুরের নিচের দুর্গ পুকুরের নিচে কীভাবে দুর্গ কীভাবে বার করবো দেখেন এখানে আমরা পাইছি কি সত্তর মিটার না এই সত্তর মিটার ঠিক আছে মাইনাস মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অনেকের প্রশ্ন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোথা থেকে আসলো এখানে একটা আমরা জানি সূত্র ফিরেছিলাম এল মাইনাস টু এস ডি ঠিক আছে তাহলে এল এর মান হচ্ছে কত সত্তর এ সত্তর লিখলাম তো মাইনাসের মাইনাস টু টু আসলো কোথা থেকে এই টু সূত্রের এই যে টু লিখলাম বা দুই পাশে আমরা সূত্রটা বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই আবার দুই পাশের জন্য কাজ করতেছি এই জন্য দুই পাশও বলতে পারি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এস এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এস দেখেন নিচের ক্ষেত্রে কিন্তু এস এর মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কারণ এন ওয়ান ইস টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান ঠিক আছে এই জন্য এখানে এস এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর এ ডি এর মান হচ্ছে ফোর এ ডি কোথা থেকে আসলো এখান থেকে এখানে উচ্চতা হচ্ছে ফোর মিটার ফোর মিটার লিখলাম তাহলে আমরা এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে রেজাল আসবে হচ্ছে বাষট্টি মিটার তাহলে এখানে আবার ফস্তর ক্ষেত্রে ফস্ত আমরা এখানে পাইছি কত ছচল্লিশ এখানে ছচল্লিশ লিখলাম এখানে সূত্রটা হচ্ছে এখানে আবার উপর দিয়ে লিখতে পারেন আর কি এখানে এখানে এক লাইনে এভাবে সূত্র লিখতে পারেন বি মাইনাস টু এস ডি সেম দুই পাশের এই জন্য টু আর এস এর মান হচ্ছে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম ইন্টু ফোর হচ্ছে এখান থেকে এখানে উচ্চতা মানে গভীরতা যেটাই বলেন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল আসে হচ্ছে বত্রিশ মিটার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখেন প্রিজেন্টালের সূত্র প্রিজেন্টালের সূত্র আমি একটু আগে আপনাদের এখানে দেখিয়েছিলাম দেখেন কে বাই সিক্স তারপর হচ্ছে ইন্টু এ ওয়ান ইন্টু এ টু ইন্টু ফোর এ এম ঠিক আছে এখানে এখানে দেখি আয়তন বি ওয়ান আয়তনকে সব সময় বি ওয়ান লিখবো কারণ এখানে বি ওয়ান দিয়ে লিখছি এখানে বি টু লিখবো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বি টু দেখি এখানে হচ্ছে কে ফোর কে ফোর আসলো এখানে কেন এই দেখেন কে ফোর আসলো কারণ হচ্ছে এখান থেকে এখানে গভীরতা ফোর মিটার তাই আমরা এখানে কে এর মান ফোর লিখলাম তারপর হচ্ছে দেখেন এ ওয়ান এ ওয়ান কোথা থেকে আসবো আমরা এখানে দুর্গগুলারে গুণ করব ঠিক আছে এখান থেকে সত্তর মিটার পাইছিলাম আমরা সত্তর লিখলাম এখানে সত্তর আছে দেখেন তারপর হচ্ছে ছচল্লিশ দেখেন এখান থেকে এখানে ফস্ত হচ্ছে ছচল্লিশ এই দুইটা গুণন করছে এ ওয়ান গেল তারপর প্লাসের প্লাস এ টু এ টু হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা পেয়েছি কত বাসুট্ট ঠিক আছে বাসুট্ট লিখলাম তারপর এখানে পেয়েছি বত্রিশ এ বত্রিশ লিখলাম ঠিক আছে প্লাস এই প্লাসের ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্লাস চিহ্ন সরি এটিকে গুলো প্লাস চিহ্ন প্লাসের প্লাস ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পোরের ফুল লিখলাম এটা হচ্ছে ইন্টু ইন্টু লিখলাম তাহলে দেখেন চৌত্তর কোথা থেকে আসছে আমরা এটা চৌত্তর আসছে দেখেন এই যে এখানে আমরা বের করছিলাম চৌত্তর কোথায় বের করছিলাম এ এখানে দেখেন দুর্গ এখন আমরা দুর্গ দুর্গ চৌত্তর কোথা থেকে আসছিলাম এখান থেকে দুর্গ দেখেন চৌত্তর পাইছি এ চৌত্তর লিখলাম প্লাস বাষট্টি কোথা থেকে আসলো দেখেন নিচের অংশের বাষট্টি পাইছিলাম এখান থেকে বাষট্টি আবার পাইছিলাম তাহলে দুর্গটা আমরা লিখলাম বাই দুই দিয়া বাঘ গড় করলাম এবার ফস্তগর করি তাইলে ফস্তগর কিভাবে করবো ফস্তগর দেখেন এখানে ফস্ত আছে কত ছচল্লিশ পাইছিলাম এই ছচল্লিশ লিখছি আবার এখানে পস্ত পাইছি দেখেন এই যে পস্ত এখানে পাইছি দেখেন বত্রিশ এ বত্রিশ ডিভাইডেড টু এটারে এগুলো যদি সবগুলারে আমরা ক্যালকুলেটার ইনপুট দিই তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে সেভেন সেভেন এইট এইট মিটার কিউব ঠিক আছে এটা বইয়ে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশনটা এই রেজাল্টটা বইয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটু ভুল আছে চিত্র মধ্যে আছে দেখেন এখানে গভীরতা চার মিটার কিন্তু এখানে লিখছে তিন মিটার ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাতে একটু ভুল আছে এখানে চার হইব চার হইলে রেজাল্টটা আসবে হচ্ছে এখানে দেখেন আমি চার বসেছি তো এখানে চার বসাতে দেখেন এখানে চার আছে আমি লিখছি চার তো এখানে যদি চার ব
সবগুলা বি ওয়ান কে যোগ করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট বের হয়ে যায় ঠিক আছে এখানে প্রথম বের করেছিলাম বি ওয়ান ধরছিলাম বি ওয়ান ধরছিলাম फेसबुक पेज नाम सीभिल चैनल नाम सीभिल सबसे आकर्षण जिनेशन मैं मैथा कर ले स्टीमिंग एंड कस्टिंग वन ब কয়টা মেদ করতে তা যদি আপনি করেন তাহলে আপনি কয়টা মেদ করতে পারবেন দেখেন দুই চার সাত আট এগারো পনেরো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মেদ করতে পারবেন বুঝছেন যদি এই মেদটা করেন তাহলে ছয়টা মেদ করতে পারছেন